Jicotepec de Juárez, Puebla, fue el escenario de un episodio de la era revolucionaria, un legado histórico que se encuentra entre cuatro paredes de la Casa Museo Carranza. Aquí a Venustiano Carranza, expresidente de México, le realizaron la autopsia de ley tras su asesinato en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Además, velaron sus restos. Es visitado por mucha gente de diferentes partes de la República. Y bueno, y les comento que esto es un lugar pues, extraordinario porque nadie imaginó que cerca de aquí iban a matar al que fue la presidenta de la República. Tenemos una réplica de la Constitución de 1917, pero es una impresa de 1975. También tenemos una réplica de los lentes que utilizaba él. En la actualidad, el acervo histórico está dividido en tres salas. Conserva parte de los restos de Carranza, así como sus cenizas, artículos que utilizó en vida, así como las fotografías que fueron tomadas durante su velorio de cuerpo presente. Cuando se llevaron el cuerpo de Don Venustiano a la Ciudad de México, les trajeron el corazón y el hígado. Ya después lo guardaron en un frasco con formol y parte de las cenizas, cuando lo incineraron, los dejaron aquí y otra parte en la Ciudad de México, en otro museo que también se llama Museo Carranza. Y los demás restos están en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, porque después de que aquí lo asesinaron, a los 22 años exhumaron sus restos y parte de esos restos se los llevaron al Monumento a la Revolución. La Casa Museo Carranza sin duda es un espacio testigo de uno de los acontecimientos de la época revolucionaria que cambiaron el rumbo político del país, de ahí que cuente con una amplia afluencia turística. Se ubica en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico del Pueblo Mágico y la entrada es gratuita. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.